ครับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับวิดีโอที่แล้ววิดีโอที่แล้วเป็น schema modifier ใช่ไหมครับก็คือว่าเอาค่ามามีการแปลงค่าก่อนเช่นการ trim หรืออะไรต่างๆครับอันนี้เรียกว่าเป็น module validator ครับก็คือมีการตรวจสอบก่อนว่าค่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถึงจะยอมให้บันทึกข้อมูลเข้าไปได้นะครับซึ่งโมเดล validator เนี่ยก็มีหลายแบบตัวแรกเลยเรียกว่าเป็น predefined validator นะก็คือเป็นตัวสําหรับ validator ที่ตัว mongoose มีมาให้เราอยู่แล้วตัวอย่างเช่นตัวแรกนะครับเช่นสมมติ fill username ของเราผมบอกว่า username ของเราเนี่ยห้ามเว้นว่างคือถ้าใครส่งเว้นว่างมาปุ๊บ return error เลยนั้นเราต้องใส่ตัวบริเตอร์ว่า required เป็น true นะครับก็คือว่าจำเป็นต้องมีนี่คือเป็นการ validate ว่าค่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่มีถือว่าผิดนะครับหรือแบบอีเมลของเราเนี่ยเราอยากทดสอบว่ามันเป็น pattern email หรือเปล่าเราบอกว่าเราใช้ match match นี่คือเป็น regular expression ถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่อง regular expression ในการใช้เช็คประเภท string นะครับคืออันนี้ก็เช็คว่าเป็นตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็มีเครื่องหมาย a s s i g n นะครับแล้วมีก็มีตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวไปเรื่อยก็มีเครื่องหมายจุดนะครับแล้วก็มีตัวอักษรต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นถึงจะเรียกว่าเป็นอีเมลเป็นต้นนะครับก็นี้ถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องเลกล้าเอเพชันก็สามารถเอามาใช้แมชได้นะครับหรือว่านี้เราสามารถสมมติเรามีฟิวเจอร์โรจะกำหนดยูเซอร์โรก็ต้องโยนหางใช่ไหมครับว่ายูเซอร์เป็นโรอะไรเป็นแอดมินหรือเป็นโอเนอร์หรือเป็นยูเซอร์เช่นนี้เราก็สามารถเช็คได้ว่ามันต้องเป็นใน3ค่านี้เท่านั้นนะเราใช้วอลิเตอร์ที่เรียกว่าอีนัมนะครับอีนัมโดยแวลูของชื่ออารีของของค่าที่เราต้องการเช็คว่าค่าต้องเป็นในอารีนี้เท่านั้นนะครับใช้อีนัมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ predefined validator ที่ตัวมังกรมีมาให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจกับที่เขามีมาให้เราก็สามารถทำคัสตอมวอลิเตอร์ของเราขึ้นมาเองได้นะครับเช่นสมมุติว่าผมอยากจะตรวจสอบอความยาวของพาสเวิร์ดขึ้นมานะครับเพราะว่าเขียนเองได้ก็คือตัวพาสเวิร์ดเนี่ยตอนแรกแน่นอนตอนแรกเรากำหนดก่อนว่าให้ type เป็น string ใช่ไหมครับเราสามารถใส่อันคือใส่คำว่า validate เข้าไปได้คือเป็น validate โดยโดย value ของมันคือให้รับ array เข้าไปนะครับก็คือ,อตัวตัวปิกาสี่เหลี่ยมเข้าไปแล้วก็ argument แรกก็คือรับเป็นฟังก์ชันที่เราต้องการ validate นะครับคือเป็นฟังก์ชันที่รับ argument ก็คือ password ก็คือรับ field ที่เราจะ validate เข้ามานั่นเองเราก็ return ออกไปถ้าเกิด return to แปลว่า validate ผ่านนะครับถ้า f a l s คือ validate ไม่ผ่านแล้วเราก็รีเทิร์นว่า password and and password dot l e n g มากกว่าเท่ากับ6แปลว่าอะไรก็คือว่าเรื่องมันก็เช็คก่อนว่า password เป็นมีค่าว่างหรือเปล่าถ้าเกิดมีค่าว่างก็คือ password จะเสมือนเป็น false ถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นสิ่งว่างหรือมันไม่มีค่ามันมันก็จะก็ได้ค่า false ก็จะไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดโอเค password มีคนส่งเข้ามาก็จะไปเช็คเงื่อนไขที่2ว่า password dot l e n g คือความยาวของสิ่ง password ที่เรารับมาเนี่ยมากกว่าเท่ากับ6หรือเปล่าก็คือว่าเราต้องการความยาวมากกว่า6ขึ้นไปถ้าเกิดมันน้อยกว่านั้นมันก็จะเป็น false นะครับแล้วก็อีกอีกตัวที่2 p a r a m e t e r หนึ่งก็คือว่าเป็น message เป็น error message ว่าจะให้ฟ้องว่าอะไรเช่นว่า password มัน be unlisted character ก็คือต้องมีอ,อย่างน้อย6ตัวอักษรนั่นเองนะครับนี่เราก็สามารถสร้าง custom v a l u t o r ของเราขึ้นมาใช้งานเองได้เรียบร้อยครับถ้าเราอยากจะแก้ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันอื่นอยากจะเช็คยังไงของเราก็เราก็สามารถทำได้นะครับถ้าเกิดใครสมมติว่าอยากจะมี validator หลายตัวมากกว่าหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ลองปรึกษาตัว API document ของมังกูนะครับก็จะมีวิธีว่าถ้าอยากจะให้มันมีหลายวอลเลตเตอร์ทำได้ยังไงนะครับแต่อันนี้ในคอร์สของเราก็ให้ลองดูว่าจะวอลเลตด้วยฟังก์ชันฟังก์ชันเดียวทำยังไงคือแบบนี้นะครับ